ボーカゲームスタジオのハート洋平です今回は新たに我々のプロジェクトにご参加いただけるクリエイターさんをご紹介したいと思いますそれではどうぞもともとは共通の、まあ、友達の紹介で知り合いになって、まあ、かなり意気投合して、まあ、何かやれたらいいねっていうところからまずあのグラビティラッシュのダウンロードコンテンツでのゲストキャラクターのデザインっていうところにつながっていきまして、まあ、まあその時のやり取りでもやっぱりすごく僕尊敬してるクリエイターですけど本当に想像以上の成果物みたいなものができてきたので。また何か絶対次もやりたいなと思っていたけどスタジオを作って最初のコンテンツってホラーなので違うんじゃないかなとか思っていたところもあったんですよなんですけどなんかお話しさせていただいたら実は流星カーの物体 X とかがすごい大好きでホラーとかも興味がすごくあるっていうお話を聞いたんでえであればなんかもしかして一緒にやれるのかなと思ってがっつり関わっていただけることになったっていうところですね。一番初めは詳しくお話がやっぱまあ内容をお伝えいただけなかったのともしかしたら割とその今までしてきたデザインの中でもそのモンスターであったりとかドラゴンであったりとかっていうデザインをした経験が割と生かされるんだったらそっちかなっていうのもあったんですけどもまあそのメイン周りというか重要な人間キャラクターのデザインの方の。やっっっててくれないかっていかう話だったんで、まあ、ちょっと難しいんじゃないかなと思いつつ、まあ、すごい名誉なことでもあるので重要な人物像のデザインをさせていただけるんだったら、まあ、もちろんやらせていただきますということでお受けさせていただきました今回は企画とかそのストーリーとかが全て完成した状態ではなくてまだどういう方向に持っていこうかなみたいな。まだ曖昧なところから入ってもらえたらなと思ってやっていただいているんですよこんな感じのキャラクターがいたらみたいなすごく曖昧な僕のオーダーに対してこういうであればこういうのもあってもいいかなみたいなどういったキャラクターなのかなみたいな僕もわからないところを掘り下げていくみたいなところを、まあ、本当にまさにコラボレーションという感じでやらせていただいている感じです。人物の,そのデザインでいくと、まあ、僕自身がそ,のそこまでリアルな人物例えばその写真のようなキャラクターを描くデザイナーではないので、まあ、できるだけ 3D のモデリングがされた時に、まあ、違和感のないレベルでの絵の落とし込みは担保しつつ、えー、と僕が経験してきたキャラクター分けというか。キャラクターごとの個性っていうのはあのディフォルメキャラクターをデザインしてた時に得られた、まあ、なんかそういった情報というか人物分析みたいなところをそのリアルなキャラクターにその持っていけたらなと思って、まあ、割とその一つずつ丁寧に、えー、と実際にいるその人物像それこそ過去から現在におけるそのリアルな人物像みたいなものと、まあ、性格、えー、お話を伺った上での性格をなんとなく自分の中で融合させてでそれがまあ絵に表れるように描けたらなと思って描いてます。見た目の印象とかその自分の経験でいくとやっぱり映画であったりとかテレビドラマであったりとかからやっぱり。世界中の人たちが共通した認識で見れるキャラクター像っていうのがあると思うんですね。まあ、それはやっぱり世界中に発信されている映像のキャラクターっていうのはその共通認識になっていることが多いかなとも思いますので、まあ、僕自身もやっぱり例えばこういったキャラクターだったら、えー、とこういう性格でこういう行動をした過去があるなっていうふうな多分そういう、まあ、記憶としてのえー、映像作品の中から引っ張り出してる感じですねあの吉川さんっていうのはスタイルとしてなんていうか
もう完成した自分のものを,を出すだけとかそういうタイプでは全くなくて何て言うんですか常にチャレンジをするタイプのクリエーターであって僕も絵の特徴としてはすごく構造としてしっかりしてるものを描きつつその中でコンセプトを完璧に咀嚼した上で何か自分なりの何かを持ってくるみたいなその辺りがすごくまっすぐ来る感じのクリエイターさんだと思うんですよ。初めからあのゲーム業界に入ろうというつもりではなかったんですけどもあの大阪で就職活動してる中でカプコンというゲーム会社に巡り合うことになったのが主なきっかけです研修終わってすぐ、えー「ブレス・オブ・ファイヤー」の絵を変えるっていうコンペティションがあってでそれであの一応、まあ、あの僕が担当することになったっていうのが。結構カプコン入社した中では大きなイベントというか結構その作品に巡り合えてその仕事を取れたっていうのが多分今の自分につながってる部分ではあるんでその仕事がすごい大きかったかなというのが多分カプコンでは一番の記憶というか印象ですね。結構今ののののの自分のそのデザインのスタイルっていうのはカプコンに入社した時に教えていただいたその内容とはちょっと違っててやっぱり入社した当時っていうのはとにかく枚数かけと山のようにデザインをかけっていうふうに言われるんですよねまあ一日にかけるだけかけみたいな感じで教えてもらった時期もあったんですけども変わったきっかけっていうのはまあ安田明さんっていう。まあ、僕の,その絵が変わるきっかけになったカプコンの代表的なデザイナーさんがいるんですけども、まあ、その方がやっぱりあのまあ上手に描けるのはもう当然だで、えっと、吉川君は、えー、上手な絵が描きたいのか上手なデザインができるようになりたいのかどっちかっていうふうな問いかけをしてくださったんですよ。即答で、えっと、上手なデザイナーになりたいっていう話をしたら、えっと、じゃあ考えてデザインをするようにしてくださいっていうふうに言われたんであのでそこから結構コロッと考え方が変わって、まあ、デザイン一つ一つにこうきちんと意味を持たせたりとか、まあ、自分の好みであったりとか、まあ、自分、まあ、とにかくあの、まあ、気をつけてることの一つでもあるんですけども自分が嫌いなデザインっていうのは、まあ、できるだけ描かないその自分の選球眼を信じて美しいと思ったものとかかっこいいと思ったものとか自分が欲しい、えっと、例えばお金を出してでも手に入れたいと思うようなデザインっていうのを自分が描く絵に込めて描くように変わっていってるんでそういった絵作りをするように今は知ってますね。<音楽>